ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா மோட்டாரில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேரிங் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேரிங்கு இந்த ரோட்டாரில் வந்து சூழக்கூடிய பாகமாக இருக்கும் ஒரு மோட்டாரில் அப்போ சூழக்கூடிய அந்த பாகம் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாமல் சுற்றணும் ஒன்று அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த ரோட்டாரை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த பேரிங் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்பேற்பட்ட இந்த பேரிங்கில் ஒவ்வொரு பேரிங்கும் ஒரு யூனிக்கான நம்பர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பேரிங்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் இன்னும் கொடுத்துருக்காங்க டூ இசட்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் இந்த பேரிங்கில் வந்து சிக்ஸ் டூ ஜீரோ டூ ஒவ்வொரு பேரிங்கும் யூனிக்கான நம்பர் ஒன்று இருக்குது அப்போ இந்த நம்பருக்கு பின்னாடி என்ன விஷயம் ஒழிஞ்சிருக்குன்றது தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பேரிங்கோட பார்ட்ஸ் நம்ம என்னென்னன்னு பார்த்துடலாம் இந்த பேரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேலே இருக்க பார்த்தீங்களா இந்த அவுட்டர் அவுட்டரில் இருக்கக்கூடிய இதை வந்து அவுட்டர் ரேஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்த வந்து அவுட்டர் ரேஸ்னு சொல்லுவாங்க அப்போ உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஏரியா வந்து இன்னர் ரேஸ்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இன்னர் ரேஸு அதுக்கு இடையில பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடையில தான் வந்து ரீடைனர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கேஜின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ரீடைனர்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரீடைனர் உள்ளே தான் வந்து பால்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க பால்ஸ் வந்து அந்த ரீடைனருக்குள்ளே தான் இருக்கும் அது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இதை வந்து இந்த பேரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு ஷீல்டு இருக்குது இது வந்து ஷீல்டு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஷீல்டு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் வந்து ஷீல்டு கிடையாது இந்த ஷீல்டு வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய லூப்ரிகேஷன் இருக்கும் அதாவது லூப்ரிகேஷன் கிரீஸோ அது என்னவோ யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த லூப்ரிகேஷன் வந்து வெளியே வரக்கூடாதுன்றதுக்காகவும் அதே நேரத்தில் வெளியே இருக்கக்கூடிய அந்த டஸ்டெல்லாம் உள்ளே போகக்கூடாதுன்றதுக்காகவும் தான் இந்த ஷீல்டு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட இந்த பேரிங்கில் இந்த பேரிங்கில் இருக்கக்கூடிய நம்பரை எழுதிக்கலாம் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இதில் சிக்ஸ் சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் டூ விசட்னு இருக்குது சரிங்களா இதுதான் வந்து இந்த பேரிங்கோட நம்பர் அதே மாதிரி இந்த பேரிங் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அந்த விசட் விசட்டுன்றது அதை டூ விசட்டுன்றது கிடையாது இல்லை அந்த டூ விசட்டுன்றது இந்த ஷீல்டை மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அது நம்ம பின்னாடி நான் சொல்கிறது நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த சிக்ஸுன்னு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் வந்து எதை மீன் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஆஃப் பேரிங் இந்த சிக்ஸுன்றது டைப் ஆஃப் பேரிங் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைப் ஆஃப் பேரிங்கில் பதினெட்டு வகையான டைப்ஸு நம்மக்கிட்ட பேரிங்கில் இருக்குது அப்போ இந்த டைப் ஆஃப் பேரிங்ஸில் பொதுவாகவே பால் பேரிங்கு ரோலர் பேரிங்கு சிலிண்டருக்கல் ரோலர் பேரிங்கு அப்புறம் வந்து டேப்பர்டு ரோலர் பேரிங்கு த்ரஸ்ட்டு பேரிங்கு புஷ் டைப்பு பேரிங்கு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட டைப்ஸ் இருக்குது மொத்தம் பதினெட்டு வகையான டைப்பு அதில் வந்து நம்பர் ஆறுன்றது வந்து இது ஒரு வகையான டைப்பு இது என்ன டைப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ரோ டீப் குரூப் பால் பேரிங்னு சொல்லுவாங்க இந்த நம்பர் சிக்ஸை வந்து சிங்கிள் ரோ டீப் குரூப் பால் பேரிங் அதாவது இந்த மாதிரி டைப் பேரிங்ஸு இந்த மாதிரி டைப் பேரிங்ஸ் எல்லாம் சிங்கிள் ரோ டீப் குரூப் பால் பேரிங்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டை மீன் பண்ணுறது அப்போ செகண்ட் டிஜிட் வந்து நம்பர் த்ரீன்னு இருக்குது அப்போ செகண்ட் டிஜிட்டில் வந்து என்னென்னலாம் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து செகண்ட் டிஜிட் வந்து ஜீரோலேருந்து நைன் வரையும் இருக்கும் அதில் இது மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் த்ரீயை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து இந்த இது இந்த செகண்ட் டிஜிட்டை ஏன் சொல்கிறாங்க ஏ எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரிங்கோட சீரீஸை சொல்கிறாங்க பேரிங்கோட சீரீஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய குவாலிட்டி அதனோட குவா இப்போது என்ன மாதிரி அப்ளிகேஷனுக்கு என்ன மாதிரி பேரிங் யூஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் ஹெவி அப்ளிகேஷனுக்கு பேரிங்கும் நல்ல பேரிங்காக யூஸ் பண்ண வேறு யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்போது அதனால் வந்து இந்த குவாலிட்டியை மீன் பண்ணுது இந்த நம்பர் த்ரீன்றது வந்து மீடியம் குவாலிட்டி மீடியம் குவாலிட்டியை சொல்கிறது தான் இந்த நம்பர் த்ரீ அப்போ நம்பர் டூன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு லைட் குவாலிட்டி நம்பர் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெவி குவாலிட்டி அதாவது அப்ளிகேஷனுக்கு பொறுத்த மாதிரி இந்த பேரிங்கோட குவாலிட்டியை யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த இதில் இந்த டிஜிட்டு இந்த ஃபோ தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த்தை வந்து எதை மீன் பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேரிங் எடுத்துக்கோங்க இந்த பேரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்னர் டயா இதுதான் போர் சைஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த இன்னர் டயாமீட்டர் இங்கேருந்து இது வரையும் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த டயமீட்டர் தான் போர் சைஸ் சொல்லுவாங்க இந்த போர் சைஸை மீன் பண்ணுறது தான் இந்த ஜீரோ ஃபைவ்ன்றது அப்போ இந்த போர் சைஸை வந்து ஜீரோ ஜீரோன்னு இருக்கும் ஒரு சில பேரிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஜீர
ஒரு சில பேரிங்ல பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே இருக்காது அந்த இல்லாத பேரிங் தான் இது அந்த டூ செட் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த ஷீல்டு எதுவுமே கிடையாது அதாவது சீலிங்க மெயின் பண்றது தான் இந்த இந்த டிஜிட் அதாவது டூ விசட் விசட் விசட்ன்றதெல்லாம் அதோட ஷீலிங்க மீன் பண்ணுது இதுல என்ன என்ன ஷீல்டு இது வந்து ஷீல்டு சீலிங்னு சொல்லுவாங்க இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஷீல்டு வந்து ஷீல்டு சீலிங் ஒரு சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஸ்னு போட்டிருக்கோம் ஆர்எஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ரப்பர் ஸ்லீவு அதாவது ரப்பர் ஸ்லீவ்னு போட்டிருக்கோம் டூ ஆர்எஸ்னு போட்டிருந்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடுமே ரப்பர் ஸ்லீவால் ஸ்லீவ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க கவர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஒரு சில ஒரு சில பேரிங்கில் வந்து சிங்கிள் ஆர்எஸ் தான் இருக்கும் அதாவது ஒன் சைடு மட்டும் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒன் சைடு மட்டும் ஒரே ஒரு விசட் இருந்துச்சுன்னா ஒரே ஒரு ஷீல்டு மட்டும் தான் இருக்குன்னு அர்த்தம் இதை மீன் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த டூ விசட்டு இன்னும் ஒரு சில பேரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா சி டூ அப்படி இல்லைன்னா வந்து சி த்ரீ சி ஃபோர் இது இதெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க இந்த சி டூ சி த்ரீ சி ஃபோர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிளியரன்ஸை மீன் பண்ணுது அதோட எதோட கிளியரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பேரிங் கூட இன்னர் டயமீட்டரை எடுத்துக்கோங்க அவுட்டர் டயமீட்டரை எடுத்துக்கோங்க இந்த ரெண்டு டயமீட்டருக்கும் இடையில தான் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடையில தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பால்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த பால்ஸ் அப்போ இந்த பால்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பக்கமும் இந்த பால்ஸ் இங்கே இங்கே இருக்கிறத தான் எடுத்துக்குவோம் இப்போ பால்ஸ் இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பால்ஸ் இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் இருக்கக்கூடிய கிளியரன்ஸ் இந்த கிளியரன்ஸும் அதே போல் வந்து பால்ஸுக்கு மேலேயும் கீழேயும் இருக்கக்கூடிய கிளியரன்ஸ் இந்த கிளியரன்ஸை மீன் பண்ணுறது தான் இந்த சி த்ரீ சி டூ சி ஃபோர்னு மே சொல்கிறாங்க அதாவது மேலே இருக்கக்கூடிய கிளியரன்ஸ் அதை மேலேயும் கீழேயும் இருக்கக்கூடிய கிளியரன்ஸை வந்து ரேடியல் கிளியரன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இப்படி ஆடுறது அதாவது இந்த பக்கம் இப்படி ஆடும் சரிங்களா இது வந்து இதோட கிளியரன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதனால் வந்து அந்த அளவுக்கு ஆடலை அதே மாதிரி இதை வந்து ஆக்சியல் கிளியரன்ஸ் சொல்லுவாங்க இப்படி ஆடினா இந்த பக்கம் இந்த வாட்டில் ஆடிச்சுன்னா அது வந்து ஆக்சியல் கிளியரன்ஸ் இந்த பக்கம் ஆட்டினா வந்து அது வந்து ரேடியல் கிளியரன்ஸ் அந்த கிளியரன்ஸை மீன் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த சி டூ சி த்ரீ சி ஃபோர்ன்றது இதில் வந்து நார்மல் கிளியரன்ஸ்ன்ட்டு ஒரு இது இருக்குது எப்போவுமே ஒரு பேரிங் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் கிளியரன்ஸை வச்சுக்கிட்டு அதில் இருந்து தான் எடுத்திருப்பாங்க நார்மல் கிளியரன்ஸை விட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேரிங் இருக்குன்னு நினச்சிக்கோங்க பேரிங்கோட பால்ஸ் இப்படி இருக்குன்னு எடுத்துக்குவோம் இப்போ இந்த இந்த கிளியரன்ஸ் இந்த ரெண்டு கிளியரன்ஸ் தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்படியும் இப்படியும் இருக்கக்கூடிய கிளியரன்ஸ் தான் ஆக்சியல் ஆக்சியல் கிளியரன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு பால்ஸ் பால்ஸுக்கு வந்து மேலையும் இந்த ரெண்டு இடம் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு இடமும் கேப் இருக்கும் அந்த கேப்பை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரேடியல் கிளியரன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ரேடியல் ரேடியல் கிளியரன்ஸ் இந்த ரெண்டு கிளியரன்ஸை வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த சி டூ சி த்ரீ சி ஃபோர்ன்றதை அவங்க சொல்கிறாங்க ஒரு பேரிங்கில் சிஎன்னு போட்டிருந்தாங்கன்னா அது வந்து நார்மல் கிளியர் கிளியரன்ஸை வந்து மீன் பண்ணுது அதாவது நார்மல் கிளியரன்ஸ்ன்றது வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த இன்டர்னல் கிளியரன்ஸ் சரிங்களா அப்போ இது வந்து நார்மல் கிளியரன்ஸை மே மே மீன் பண்ணுது இப்போ இந்த நார்மல் கிளியரன்ஸை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சி டூ இந்த சி டூவை விட இன்னும் கம்மியாக இருக்கிறது வந்து சி ஒன்று அப்போ இந்த நார்மல் கிளியரன்ஸை விட அதிகமாக இருந்தால் அது வந்து சி த்ரீ சி ஃபோர் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சி த்ரீ தான் நம்ம அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த சென்ட்ரிஃபிகல் பம்ப்பு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேரிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சி த்ரீயை தான்